ప్రైస్ తెల్లవాడ మన ప్రభువును రక్షకుడు కరణ సంపన్నుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రశస్తనములు మీ అందరికీ మా హృదయ అంతరాల నుంచి శుభములు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు కూడా ఒక ప్రశస్తమైన వాక్యం వేస్తే మనతో మాట్లాడబోతూ ఉన్నారు ప్రే సహోదరుడా సహోదరి ఈరోజు దుఃఖముతో బాధతో సమస్యతో కొట్టుమిట్టాడుచు ఉన్నావేమో ఏసే తన సన్నిధిని మనకు అనుగ్రహించబోతున్నాడు శక్తి గల తన నామం చూపు నడిపించబోతూ ఉన్నాడు ప్రైస్ తెల్లడాల లూయా అందుకే ఈరోజున ధైర్యం ఇచ్చేటువంటి ఆ దేవుని వాక్యం వైపు శక్తినిచ్చి ఆ దేవుని వాక్యం వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగిపోదాం ప్రార్థన చేసుకుంటాం దేవుని యొక్క సన్నిధి మనకు దొరుకున్నట్లుగా ఆయన సమాధానం మనల్ని వెతికి వెంటాడినట్లుగా ప్రార్థన చేసుకుంటాం గొప్ప దేవుడు ఆ శక్తిమంతుడా బలవంతుడా ఉన్నతమైన తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం మీ మాట బలమైనది శక్తివంతమైనది కారు చీకటిని వెలుగు మయముగా చేయగలిగింది ప్రభువ నిరాకారమును ఆకారముగా మార్చగలిగింది మీ మాట ప్రభావం కలిగింది మీ మాట ప్రభువ మీ సన్నిధిని తోడుగించి నడిపించి బలపరచడం అయ్యా మీరు అభిషేకించమని అడుగుతున్నాం ఆశీర్వదించమని అడుగుతున్నాం తండ్రి అయ్యా మీరు రెక్కల చాట భద్రపరచడం తండ్రి ఆయన మీ సమాధానం నడిపించి అభిషేకించమని ఉన్నతమని కారించమని అడుగుతున్నాం రక్ష కూడా రెండయ్యా మీకు స్తోత్రం అయ్యా మీ మాటను ఒక తెలియపరచమని అడుగుతున్నాము తండ్రి సమృద్ధి దయచేయమని ఎంతమంది కృంగిపై బలహీనపడి ఉన్నారు ప్రభువ అయ్యా బానిసత్వంలో కొట్టిమిట్టు ఆడుచున్నారు ప్రభు అయ్యా వారందరినీ మీరు లేవనెత్తమని అడుగుతున్నాము తండ్రి మీ సమాధానం దయచేయమని ఆదరించమని ఏ సుక్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వెడుకొంచున్నాము తండ్రి హో మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ బైబిల్ నుంచి ఒక వాక్యం చదువుకుంటాం నూట ముప్పై తొమ్మిదవ దావిధి కీర్తన మొదటి వచ్చిన యహోవా నీవు నన్ను పరిశోధించి తెలుసుకొని ఉన్నావు దావిది రాస్తూ అంటున్నాడు దేవ నీవు నన్ను పరిశోధిస్తున్నావు ఆ తదుపరి నేనెవరో తెలుసుకుంటున్నావు నేనేమై ఉన్నానో తెలుసుకుంటున్నావు నా శక్తి అంతో తెలుసుకుంటున్నావు నేను దేని పనికి వస్తానో తెలుసుకుంటున్నావు ఎక్కడ ఓడిపోయే వ్యక్తినో తెలుసుకుంటున్నావు ఎక్కడ బలహీనో తెలుసుకుంటున్నావు ఎప్పుడు మన జీవితంలో గొప్పవాళ్ళు అని తెలుస్తాం ఎప్పుడు మన జీవితంలో మరి బలహీనం అని తెలుస్తామంటే పరిశోధనలోనే ఒక వ్యక్తి పరీక్షించబడినప్పుడే ఇతడు గొప్పవాడా ఏ విషయంలో గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడు ఎలా గొప్పవాడు ఏ విషయంలో ఓటమి పాలయ్యాడు ఏ విషయంలో ఇతడు ఓడిపోతున్నాడు అని చెప్పేసి ఆ పరిశోధన ద్వారానే మనకు తెలుస్తూ ఉంది అందుకంటే దేవుని బిడ్డ దేవుడు మనం పరిశోధించడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ దేవుని పరిశోధన మనకు గొప్ప స్థానం తీసుకొని వస్తుందని గుర్తుపట్టి ఆ పరిశోధనలో నెగ్గిన వారమై నిలిచిన వారమై ఉండాలి ప్రజలు అడాల లూయ ఏ వ్యక్తి పరిశోధనలో నెగ్గుతాడో ఆ వ్యక్తి పరిపాలించేవాడు అవుతాడు అందుకే దేవుని యొక్క కార్యములు అవి ఎంతో అగమ్య గోచరమైనవి అవి మనుషుల జ్ఞానానికి అందవు కొన్నిసార్లు కష్టం ఏ దిక్కు నుంచైనా రావచ్చు శ్రమ ఏ దిక్కు నుంచైనా రావచ్చు మన జీవితంలో చెప్పలేం కానీ అది ఏ దిక్కు నుంచి వచ్చినా సరే నీ జీవితాన్ని మాత్రం ఉన్నత స్థితికి తీసుకొని పోబోతుంది అనమాట వాస్తవం ప్రజలు అడాల నామములో నీవు పరీక్షించబడుతున్నప్పుడు గొప్ప కార్యం ప్రభు సన్ని చూడబోతూ ఉన్నావు అలా లూయా చూడండి ఇక్కడ దావి చెప్తున్నాడు దేవా నీవు నన్ను పరిశోధిస్తున్నావు నేను ఎవరినో తెలుసుకుంటున్నావు ఏ విషయంలో ఘనున్నో తెలుసుకుంటున్నావు ఏ విషయంలో బలహీనో తెలుసుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి చెబుతున్నాడు దావిదు ఎంత గొప్ప ఆరాధికుడైనా ఎంత గొప్ప దేవుని సందులో మరి నిష్ఠ గరిష్టమైన వైరాగ్యం కలిగిన వాడైనా ఆయన జీవితంలో కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి దేవుడు పరీక్షించినప్పుడు కొన్ని లోపాలు బయటపడ్డాయి ఒకసారి వసంత కాలమున యుద్ధానికి వెళ్ళే కాలమున అందరూ యుద్ధానికి వెళ్ళిపోయారు అయితే దావిది ఒక్కడే యుద్ధానికి వెళ్ళే సమయంలో యుద్ధానికి వెళ్ళకుండా తన యొక్క భవనం మీద తిరుగాడుచు ఉన్నాడు అట్లాంటి సమయంలో దేవుని బిడ్డ ఒక చూడరాని దృశ్యాన్ని చూశాడు ఒక స్త్రీ ఆమె స్నానం చేస్తూ ఉండగా చూడడం జరిగింది వెంటనే అతని హృదయం ఒక లాంటి మరి క్రూరమైన స్వభావంతో పాప స్వభావంతో నింపబడిపోయింది దావిదుకు దేవుడు ఎంతమంది భార్యలు ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప స్థితి ఇచ్చాడు ఎంత గొప్ప ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చాడు ఆఫ్టర్ ఒక సైనికుడు తన సైన్యంలో పనిచేసేటువంటి ఒక సైనికుడు భార్య అని చూసి తన మనసు నిలుపుకోలేకపోయాడు తన జీవితంలో ఇంతకు ముందు దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కాలు చేసినా ఎన్ని గుర్తుకు రాలేదు అతని జీవితంలో ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డ చూడండి మనిషిని దేవుడు పరీక్షిస్తాడు పరిశోధిస్తాడు ఎలా పరిశోధిస్తాడు అంటే గొప్ప గొప్ప వాటి మన ముందు ఉంచి గొప్ప గొప్ప వాటిని మన ముందు ఉంచి వాటిని వాటి ద్వారా మనం పరీక్షిస్తూ ఉంటాడు మనం చూస్తే ఏదైనా మనములో రమ్యమైనటువంటి ఒక ఫల వృక్షాన్ని తోట మధ్యలో ఉంచి అవతో అదంతా చెబుతున్నాడు ఇదిగో మీరు దీన్ని తినవద్దు తింటే ఆ రోజే నేను చెప్పిన ఆజ్ఞ విషయంలో మీరు చచ్చిన వారు అవుతారు నేను చెప్పిన మాటను మీరిన వారు అవుతారు కాబట్టి మీ జీవితంలో అనేకమైన కష్టాలు శ్రమలు రుచి చూస్తారు అని చెప్పేసి దేవుడు ఎటువంటి దాన్ని పెట్టాడంట రమ్యమైన దానిని చూడగానే ఆకర్షించే దానిని ఎందుకు పెట్టాడు దేవుడు అక్కడ అంటే ప్రియా దేవుని బిడ్డ దేవుడు వారిని పరీక్షించాలని పరిశోధించాలని ఎంతవరకు వారు కరెక్ట్ అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశంతో దేవుని తెలియదా అంటే తెలుసు ఎవరెంత వరకు అని తె
దీవించబడ్డాడు ఎలా హెచ్చించబడ్డాడు ఆ పరీక్షలు ఎలా నెగ్గాడు అనే ప్రపంచాన్ని తెలియాలి ప్రపంచాన్ని చూపించాలి అందుకే దేవుడు పరిశోధిస్తూ ఉన్నాడు సో గొప్పదానని శ్రేష్టమైందని మనం ముందుంచుతున్నాడు ఇక్కడ ఈ స్త్రీ కూడా ఉరియా భార్య అనేటువంటి బత్సేవ కూడా ఎంతో సౌందర్యం గలటువంటి స్త్రీ ఆమెను చూసినప్పుడు దావీద్ అంతటి వాడు కన్ను తిప్పుకోలేకపోయాడు ప్రే దేవుని బిడ్డ దేవుడు ఒక్కొక్క స్టెప్లో అతన్ని పరిశోధి పరిశీలిస్తూనే ఉన్నాడు రాజు అయిన తర్వాత కూడా పరిశోధిస్తూనే ఉన్నాడు రాజు అయిన తర్వాత కూడా అతని యొక్క జీవితాన్ని పరిశీలిస్తూ ఎంతవరకు హెచ్చించాలి ఎలా ఉండాలని చెప్పి చూస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు నువ్వు వెళుతున్న కాలేజీలో నువ్వు పనిచేసినటువంటి నీ కొలిగ్స్ టీంలో సహోదరుడా సహోదరి ఎలా ఉన్నారు ఎంత అందమైన వారు ఉన్నారు నీ భార్య కంటే నీ భర్త కంటే చాలా అందమైన వారు పనిచేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎలా ఉంది నీ యొక్క జీవితం ఎలా ఉంది నీ కన్ను దృష్టి నా భార్య కన్ను చాలా గొప్పదాని ఒకసారి ఒక సహోదరుడు సాక్షి చెబుతా ఉన్నాడు ఏంటో తెలుసా ఒక అమ్మాయిని చూస్తేనంట ఆయన హృదయంలో చాలా కలవరం కలుగుద్ది అనుకునేవాడు అంట ఇట్లాంటి అమ్మాయిని దేవుడు నాకు ఎందుకు భారీగా ఇవ్వలేదని చెప్పేసి కానీ కొంతకాలానికి ఆ అమ్మాయి యొక్క నిజస్వరూపం బయటకు వచ్చి ఆమె చేసే ప పచ్చి మోసాలు చూసి అనుకున్నాడంట దేవా నీటువంటి భార్య నాకు ఇవ్వలేదు నీకు స్తోత్రం నాయన అని చెప్పేసి మనం పై పైన చూసి అనేక సార్లు మోసపోతూ ఉన్నాం పై పైన చూసి వీళ్ళు ఎంతో గొప్పవాళ్ళు మనల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తారు మనకు తగిన వాళ్ళు అనుకుంటాం కానీ అది తగ్గింది కానే కాదు దేవుడు ఒకవేళ మనకిచ్చింది మన కంటికి అది తక్కువగా అనిపించవచ్చు కానీ అదే నీ జీవితానికి శ్రేష్టమైనది అది కాకపోతే దేవుడు నీకు ఇవ్వడు అందుకే సహోదరుడా అనేక మంది అందమైనటువంటి వారి ముందు సౌందర్యం కలిగినటువంటి వారి ముందు నీవు తిరుగు ఆడుచున్నప్పుడు నీ కన దృష్టి జాగ్రత్త నీ మనస్సు జాగ్రత్త నీ ఆ వివాహ ప్రకటనలో నువ్వు చేసిన నిబంధన జాగ్రత్త నీ యవన కాల మీద మచ్చ పడిందంటే నీ యవన కాల జీవితం మీద ఒక మచ్చ పడిందంటే అది మాసిపోవటం అసాధ్యం ఈ లోకములో బట్టలు ఉతుకుట ఉతకడానికి డిటర్జెంట్లు ఉన్నాయి ఇళ్ళు కడుకోవడానికి సోప్స్ ఉన్నాయి షాంపూలు ఉన్నాయి ఏమేమో ఉన్నాయి శుద్ధీకరించుకోవడానికి కానీ మనిషి బ్రతుకు మీద పడినటువంటి మత్స్సను కడగటానికి పాపపు డాగును కడగటానికి ప్రపంచంలో ఏ మెడిసిన్ లేదు ఏ ఏ ఏ విధమైనటువంటి సర్ఫులు లేవు క్రీస్తు రక్తము తప్ప ప్రైజ్ దడాలా లూయా అందుకంటే దేవుని బిడ్డ మన జీవితంలో మచ్చ పడక ముందే డాగు పడక ముందే మనం ఏం చేయాలంట వాటి నుంచి తప్పించుకునే వారిగా ఉండాలి పడిన తర్వాత బాధపడి తర్వాత జీవితంలో అన్ని పోగొట్టుకొని ఎవరో ఏదో అన్నారని బాధపడుతూ కుమిలిపోయి బ్రతకడం కంటే ముందుగా దాని నుంచి బయటికి రావడం చాలా శ్రేష్టమైన విషయం పడకుండా చూసుకోవడం చాలా శ్రేష్టమైన విషయం ప్రైజ్ దడాలే లూయా మనకంటే ముందున్నవారు అనేక సార్లు ఇట్లాంటి శోధన ఎదుర్కొన్నారు మరి ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ చెప్పబోతున్నాను చాలా మంది భక్తులు చెప్తుంటారు ఏంటో తెలుసా ఒక మనిషి ఒక పురుషుడు ఎక్కడ పడిపోతాడంటే మూడు డబ్ల్యూలు ఉన్నాయంట డబ్ల్యూ అనేటి మూడు ఉన్నాయంట ఏంటో తెలుసా ఒమెన్ స్త్రీల విషయంలో ఖచ్చితంగా పడిపోతాడు వెల్త్ అంటే ఐశ్వర్య విషయంలో పడిపోతాడు చాలా మంది భక్తులు చెప్తూ ఉంటారు పురుషులు మూడు విషయాల్లో పడిపోతారంట ఏంటో తెలుసా స్త్రీ విషయంలోను డబ్బు విషయంలోను ఖ్యాతి విషయంలో పడిపోతారు సో ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ ఖ్యాతి విషయంలో పడిపోయే వాళ్ళు తర్వాత ఈ మరి డబ్బు విషయంలో పడిపోయేవారు వీరందరూ కూడా ఒక ఎత్తు అయితే స్త్రీ విషయంలో పడిపోయేవారు మాత్రం చాలా అనేక సార్లు చాలాసార్లు మనకు కనబడుతూ ఉంటారు సో జాగ్రత్తగా మన విషయాన్ని గమనించినట్లయితే అనేక మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు బైబిల్లో కూడా గొప్ప గొప్ప యోధులుగా పిలువబడిన వాళ్ళు ఈ స్త్రీ వ్యామోహంలో పడి వారి బ్రతుకులు పోగొట్టుకున్నారు సంసన్ లాంటి వాళ్ళు సలోమన్ లాంటి వాళ్ళు కదా ఆఖరికి ఆ లిస్టులో దావిది కూడా అరాకూర ఉన్నాడు దేవుడు పరిశోధిస్తున్నాడు గొప్పవాటి మన ముందు పెట్టి మన నిగ్రహ శక్తి ఎంత మన బలం ఎంత మన శక్తి ఎంత సామర్థ్యం ఎంత ఆయన పరిశీలిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన పరిశోధిస్తున్నప్పుడు మన యొక్క జీవితం ఎలా ఉంది పరిశోధిస్తున్నప్పుడు ఆయన మన జీవితంలో ఒక పరీక్ష పెట్టినప్పుడు మన మార్కులు ఎన్నో వస్తున్నాయి ఎంతవరకు మనం నెగ్గుతున్నాం చాలా ప్రముఖమైన విషయం ఇది ఒక స్త్రీ మూడు విషయాల్లో పడిపోతుంది పురుషుడు పురుషుడు విషయాలు ఖచ్చితంగా పడిపోవాలి కానీ దేవుని కృప ఉంటే వారు నూతన బలాన్ని పొందుకొని ఏం చేస్తారంట వారు పక్షి రాజు వలె ఆ శోధన నుంచి పైకి ఎగిరిపోయి తప్పించుకొని ఆకాశ గగనములు ఆత్మీయ అంతరిక్షములు ఈ లోక సంబంధించిన ఆశయాలకు భూ సంబంధించిన కోరికలకు అందకుండా వారు అంతరిక్షంలో ప్రయాణం చేస్తారు ప్రజలడాల లూయా అలా లూయా ఏహో ఆ కొరకు ఎదురు చూసి వారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు శక్తిని పొందుకుంటారు పక్షి రాజు వల్ల రెక్కలు చాపి ఆకాశ గగనంలో ఎగిరిపోతూ ఉంటారు ప్రజలడాల లూయా అందుకని ప్ర దేవుని బిడ్డ ఈ యొక్క విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒక స్త్రీ పురుషుడి విషయంలోను అంతేకాదు డబ్బు విషయంలోను మనీ విషయంలోను అంతేకాదు ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే కీర్తి విషయంలో పడిపోతూ ఉంటారు అందుకని మనకు కీర్తి అధికమైనప్పుడు బా దేవుడు నాకు ఎంత కీర్తి ఇచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం అనకుండా నా శక్తిని బట్టి నా
మన యొక్క పతనం ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది అందుకే ఈ రోజున మనం ఏం చేయాలి అంటే సమస్త దేవునికి అప్పగించి నేనేమై ఉన్నానండి కృప తండ్రి అని చెప్పేసి ప్రతిరోజు మనం ప్రార్థించాలి ఫ్రైజ్ దళడాలి లూయ ఇక్కడ చూడండి దావీదు అంత గొప్ప మరి దేవుని యొక్క ఆరాధికుడు ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా ఆ యొక్క మరి పైన ఆ మేడ మీద సంచరిస్తూ చూడరాని దృశ్యం చూసి అంతే తన యొక్క జీవితంలో ఒక మత్సను మిగుల్చుకున్నాడు ఆమెను పొందుకోవడానికి అతడు చేసినటువంటి దురాగతలు అన్నీ ఇన్ని కాదు ఆమె భర్తను పిలిపించి ఆమెను చంపి అతను చంపేసి చాలా భయంకర కార్యాలు చేశాడు దేవుని బిడ్డ అయితే దేవుడు తెలుసుకున్నాడు ఇతడు ఈ విషయంలో బలహీనుడని ఆ తర్వాత చాలా కష్టాలు వచ్చినాయి చాలా శోధనలు వచ్చినాయి కన్న బిడ్డ శత్రువు అయి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు కన్న బిడ్డ మరి శత్రు వశం అయిపోయి దావిదును చంపడానికి వచ్చాడు అంతేకా తన ఇంట్లో చల్లచిద్ర అయిపోయింది కుటుంబాలన్నీ పిల్లలన్నీ ఎట్టు వాళ్ళంటే చల్లచిద్ర అయిపోయారు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఒక పరీక్ష వచ్చినప్పుడు మన మన దేవుడు హెచ్చించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు దాంట్లో ఓడిపోయినప్పుడు అనేకమైన శ్రమలు మన జీవితంలో వస్తూ ఉన్నాయి అందుకని పరిశోధనలో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి మనకంటే ముందున్న వారు చాలామంది అద్భుతంగా ఇటువంటి వాటిని దాటుకుంటూ వచ్చారు మనకందరు తెలిసినటువంటి కార్యం ఏంటో తెలుసా అభిమలేఖ అనేటువంటి రాజు శారాన్ని తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు అభిమలకు చాలా సౌందర్యం కలిగిన వాడు రాజు కదా పరాక్రమం కలిగిన వాడు మరి ఎంతో అద్భుతంగా అద్భుతమైనటువంటి ప్యాలెస్ కలిగిన వాడు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పనివాడిని కలిగిన వారు కదా అతడికి చాలా ఉన్నాయి అంతేకాదు ఒకసారి ఫరో చక్రవర్తి తీసుకెళ్ళాడు ఐగుప్తి సామ్రాజ్యానికి చక్రవర్తి అనేటువంటి ఫరో కూడా ఆమెను తీసుకుని వెళ్ళాడు అయితే ఆ సమయంలో ఎలా ఉంది అంటే అప్పటి వరకు ఆమె యొక్క గుడిసెలో ఉంది ఒక వృద్ధుడైన భర్తతో ఉంది చిన్న చిన్న పనివారితో ఉంది ఇక మరి ఆ గుడారులు తానే వంట చేయాలి ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వాన వచ్చినా వరద వచ్చినా ఎండ వచ్చినా గాలి వచ్చినా తానే వంట చేయాల తానే వంటలో వంట పనిగా వంట పనిలో ఉండేది అయితే అంత దీన స్థితిలోంచి కింది స్థితిలో నుంచి రాజు అంతటి వారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు రాజు అంతటి వారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి ఆమె జీవితం అంటే పోతే పోయాడు ముసలోడు నా కా నా అదృష్టం కొద్ది ఇంత మంచి భర్త దొరికాడు నాకు ఇంతటి రాజు నన్ను ప్రేమించి వచ్చాడు వా ఇక నా దశ తిరిగిపోయింది ఇక నేను ఎన్నైనా ఆటలాడుకోవచ్చు ఇంత సామ్రాజ్యం నేనే అధికారిని ఈ రాజు నన్ను ప్రేమించి వచ్చాడు కాబట్టి బా ఇక నాకు తిరుగులేదు అనుకోవచ్చు కదా కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆమె గర్భమును గర్భములో శిష్యుని వేయటానికి ముందు దేవుడిటువంటి అనేక పరీక్షలకు గురి చేస్తూ వచ్చాడు ఆమె ఇదొక భయంకర పరీక్ష ఇన్నటి వరకు గుడిసెలో ఉండి తన వంట తను చేసుకుంటూ తన వంట చెరుకు తను తెచ్చుకుంటున్నటువంటి ఆమె ఉన్నటువంటి పది మంది పని వాళ్ళ మధ్యలోకి వెళ్ళింది ఆమెను ప్రేమించి అందరానికి ఎక్కించి బా నీలాంటి సౌందర్య రాశి లేదు అనేటువంటి ఒక గొప్ప స్థానానికి హెచ్చించబడింది దేవుడు అక్కడ తీసుకొని పోయి కూర్చోబెట్టాడు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి తెలుసా దరిద్రం వదిలిపోయింది ఇక నా జీవితం బాగుపడింది ఇక జీవితకాలు నేను రాణిగా ఉంటాను రోజుకో నగలు ధరి నగలు ధరించుకుంటాను రోజుకో ఒక వస్త్రం వేసుకుంటాను అబ్బా ఇక నాకు తిరిగే లేదు అనుకోవచ్చు కానీ ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఆ గుడారులు ఉన్నటువంటి ఆ భర్తను చూస్తూ ఆ కిటికీలో నుంచి ఏరటం ప్రారంభించింది దుఃఖపట్టడం ప్రారంభించింది ఒక రోజు అయిపోయింది రెండు రోజులు అయిపోయి మూడు రోజులు అయిపోయింది రాజు వచ్చేసి ఆమెను ఎంతో ప్రేమించినట్టుగా నగలు వేస్తున్నాడు ఆమెను బాగా అలంకరింప చేస్తున్నారు అందరూ వచ్చి ఆమె చుట్టూ పని పని వారు తిరుగుతున్నారు కానీ వీటి మీద ఎక్కడ ఆమె మనసు లేదు ఎక్కడ కూడా వాటి గురించి ఆలోచించడం లేదు ఆ రాజు యొక్క సౌందర్యం ఆమెని ఏమాత్రం కదిలించలేకపోయింది ఆయనకున్నటువంటి వై వైభవం ఆయనకున్నటువంటి వచ్చిన వైడూర్యాలు ఆమెను కదిలించలేకపోయాయి ఆయన ఇచ్చేటువంటి ఆ యొక్క మంచి పంచభక్ష పరమాణాల భోజనం ఆమెను కదిలించలేకపోయింది ఆమె చేసిన తెలుసా ఆ గుడారములు ఉన్నటువంటి భర్తను చూస్తూ కన్నీరు గారుస్తూ ప్రభువా నా భర్త దగ్గరికి వెళ్ళాలయ్యా నేను ఇటువంటి అక్రమైన వాళ్ళ చేతులు నేను పడకూడదు నా ఆయన వాళ్ళంత గొప్పవాళ్ళు ఉన్నా కానీ నీ దృష్టిని నేను నీతివంతురాలుగా ఉండాలి నీ వాగ్దానాన్ని పొందుకున్న వ్యక్తి నేను ఉండాలి ప్రభువ నాకు సహాయం చేయవా తండ్రి నాకు సహాయం చేయవా తండ్రి అని దేవుని ముందు విలపించడం ప్రారంభించింది దేవుని ముందు అడగటం ప్రారంభించింది ప్రైజ్ దళడాలే లూయ ఎస్ ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని సన్నిధిలో ఆమెకు వచ్చినటువంటి ఆ మంచి అవకాశాన్ని చూసుకొని వెళ్ళిపోకుండా దేవుడు పెట్టే ఆ పరీక్షను నెగ్గటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది అప్పుడు దేవుడు చూశాడు ఆమెని ఎంత ఇచ్చినా సరే ఈమె లొంగేది కాదు ఎంత ఇచ్చినా సరే ఈమె పర పురుషుని యొక్క వ్యామోహలు పడిపోయే స్త్రీ కాదు ఈమె గొప్పది అని చెప్పేసి దేవుడు గుర్తుపట్టాడు ప్రైజ్ అలా లూయ అలా లూయ అంతేకాదు దెబోర్ అనేటువంటి ప్రవక్తిని ఒకసారి తాబోరు కొండ మీద ఆ రాజుతో యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆ రాజుతో కలిసి యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రాత్రి ఆ కొండ మీదే ఉండి శత్రు సైన్యాన్ని సంహరించడానికి వారు అక్కడే కనిపెట్టుకొని ఉన్నారు రాత్రి వేళలో ఒంటరిగా
కానీ ఇప్పుడు తన ప్రక్కన ఉన్న రాజు ఎటువంటి వాడు అంటే గనుడు శ్రేష్టమైన వాడు దేవుని చేత అపాయింట్ చేయబడిన వాడు అంత గొప్ప హోదా గలిటి వ్యక్తితో ఆ రాత్రి అక్కడే ఉండింది కానీ ఒకటే చెబుతుంది అయ్యా పలానా వైపు శత్రువులు వస్తున్నారు సిద్ధంగా ఉండని చెప్పేసి పలానా వైపు దేశాన్ని మరి పాడు చేసి వారు వస్తున్నారు సిద్ధపడని చెప్పేసి ఆ విషయంలో అతన్ని బలపరుస్తుంది ఆ విషయంలో అతను నడిపిస్తుంది తప్ప శరీర సంబంధం ఏ వాటి వైపు కూడా అతన్ని మళ్ళించలేదు శరీర సంబంధం ఏ వాటి వైపు కూడా చూడలేదు సుప్రియ దేవుని బిడ్డ అందుకే ఆమె చివరి వరకు న్యాయాధిపతిగా కొనసాగింది షారాన్ చూస్తే షారా ఎటువంటిదంటే విశ్వాసములో దేవుడు నాకు ఇస్తాడు దేవుడు నన్ను నడిపిస్తాడు విశ్వాసములో పరిపూర్ణురాలు అంతేకాదు పరిశుద్ధతలో పరిపూర్ణురాలు ప్రైజ్దల లూయా అందుకే ఆమె అనేక మంది విశ్వాసులకు తల్లి అయినది అనేక మంది స్త్రీలకు తల్లిగా మార్చబడింది ప్రైజ్దల లూయా ఈరోజు చిన్న అవకాశం వస్తే చాలు పాపం చేయడానికి చిన్న అవకాశం వస్తే చాలు అనేక సార్లు బోర్లు పడిపోయి ఛా వాళ్ళు చేయబట్టేట్ అయిపోయాను వీళ్ళు చేయబట్టేట్ అయిపోయాను వాళ్ళు కానీ నన్ను అక్కడ తీసుకొని పోకపోతేనా వీళ్ళు కానీ నన్ను బార్షా పిలవకపోతేనా వాళ్ళు కానీ అసలు నా కంట పడకుండుంటే ఎంత బాగుండేదని మనం అనుకుంటే వాళ్ళు అసలు రాకుండుంటే బాగుండేది వాళ్ళు కనబడకుండుంటే బాగుండేది వాళ్ళు నాతో మాట్లాడుకుంటుంటే బాగుండేది నా బతికి టయ్యేది కాదు అయ్యో ఎందుకు అనవసరం మాట్లాడాను ఎందుకు సంగతిని చేశాను ఎందుకు ఎంటర్ చేశాను అని చెప్పేసి అనేక సార్లు అయిపోయిన తర్వాత ఎవరో చేసిన దొలెట్ అయిపోయాను వాళ్ళు వచ్చిన దొలెట్ అయిపోయాయని చెప్పేసి ఎవరు ముందో మనం అంటున్నాం ఎగ్జామ్లు ఓడిపోయాం పరీక్షలో ఓడిపోయాం సహోదరుడా సహోదరి అయితే ఈ రోజైనా తెలుసుకుంటావా నీ దేవుడు నిన్ను ఇటువంటి వాటి మీద తీసుకెళ్తున్నాడు నీ లోపల నిగ్ర శక్తి ఎంత నీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ బలం ఎంత పాప నిధించే ఆ శక్తి ఎంత సామర్థ్యం ఎంత చూస్తున్నాడు ఆయన ప్రైజ్ దడాల లూయ చూసిందల్లా నీది కాదు సంసన్ అనుకున్నాడు తెలుస్తులు కుమార్తెను చూసి ఈమె నా భార్యే నాకు సరిపోద్ది అనుకున్నాడు దిలేలను చూసి అనుకున్నాడు ఈమె నా భాగస్వామి నాకు సరిపోద్ది అనుకున్నాడు ఆయన సరిపోద్ది అనుకున్నది ఏది ఆయనకు సరిపోలేదు ఈమె నాది అనుకుంది ఏది ఆయనకు కుదరలేదు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని విరోధంగా పరిగెత్తి పరిగెత్తి చివరికి ఏమైపోయాడంటే పతనం అయిపోయి కళ్ళు పోగొట్టుకొని అధికారను పోగొట్టుకొని హోదాను పోగొట్టుకొని ప్రాయ ప్రజల యొక్క ప్రేమను పోగొట్టుకొని ప్రియ దేవుని బిడ్డ అతడు చివరికి నిరాశ నిస్పుహల మధ్యలో ఒక క్రూరమిట అంతానికి నంది పలికాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈరోజున మన జీవితంలో వస్తున్న ప్రతి పరిశోధన ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాం ఎలా చూస్తున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకే ఈరోజు మనం అడుగుదాం ప్రభు ఈరోజు నాకు శక్తి కావాలి గ్రామంలోకి వెళ్తున్నాను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను పనికి వెళ్తున్నాను కాలేజ్కి వెళ్తున్నాను స్కూల్కి వెళ్తున్నాను నా కనులు ప్రతిష్ట గల కనులుగా మార్చండి యోబ గ్రంథ ముప్పై ఏడు అధ్యాయంలో యోబ అంటాడు నేను నా కనులతో నిబంధన చేసుకుంటే నీ అంటాడు ప్రైజ్ దళడాల లూయ యోబు గొప్పవాడు శక్తి కలిగినవాడు చెడుతనం అసహించుకునేవాడు దేవుని చేత శబాషని పిలువబడినవాడు కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో దేవా నా కళ్ళకు నేను నిబంధన చేసుకున్నాను అంటాడు అంటే ఆ కళ్ళను ఏ దేవుని ముందు ఎలా చేసుకున్నాడు అంట నిబంధన కలిగిన కళ్ళగా మార్చుకున్నాడు దేవునితో నిబంధన చేసుకున్నాడు ప్రభు నా భార్యను తప్ప వేరొక స్త్రీని చూడను నా భాగస్వామిని తప్ప వేరొక స్త్రీని నేను ముట్టను ప్రభు అని చెప్పేసి తీర్మానం చేసుకున్నాడు నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ కళ్ళతోటి అందుకే చివరి వరకు ఆయన ఎంతగానో దేవుచ దీవించబడ్డాడు కొంతకాలం ఆయన భార్య ఆయన ద్వేషించినా సరే అతనికున్న పరిశుద్ధతను బట్టి అతనికున్నటువంటి వైరాగ్యమైన జీవితాన్ని బట్టి చివరికి మరలా దేవుడు తన భార్య ప్రేమను తనకు అప్పగించాడు అంతేకాదు వారికి మరలా చనిపోయిన పది మంది పిల్లలకు ప్రతిగా ఇంకొక పది మంది పిల్లలను దేవుడు ఇచ్చాడు ప్రైజ్ దళడాలే లూయా చూడండి ప్రతి దేవుని బట్టి ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో పరిశోధన వస్తుందో ఎప్పుడైతే పరీక్షించబడే సమయం వచ్చిందో దానికి దేవుడు ఒక ఉన్నతమైన స్థానం ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు అయితే ఆ పరీక్ష సమయంలో మనం ఎలా ఉన్నాం ఎలా సాగిపోతున్నాం ఎలా జీవిస్తున్నాం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇది ఎలా బ్రతుకుతున్నాం చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఇది అందుకే ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా పరీక్ష ఎదురైనప్పుడు పరిశోధన ఎదురైనప్పుడు మనం ఎవరో రూఢీపరచబోతున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళబోయే పరిస్థితి ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా దీన్ని ఎదుర్కోవాలి దొరికిందంతా నాదే చూసిందంతా నాదే నేను గొప్పవాడు కాబట్టి నాకేం పర్వాలేదు నేను గొప్పదాని కాబట్టి నేను నన్ను నేనేం చేసిన ఎవరు ఏమనుకోరు అనుకోవడం లేదు అని చెప్పేసి ఒకవేళ నువ్వు అధికారు అయ్యి ఉండి పాపం చేయడానికి సాహసిస్తున్నావేమో బాస్ అయ్యి ఉండి భయంకరం పనులు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నావేమో సహోదరుడా దేవుడు ఆకాశం మహా ఆకాశం ఎందు ఉన్నాడు నువ్వు ఆకాశం ఎత్తులు ఇల్లు కట్టుకున్నా సరే ఆయన పైన ఉన్నాడు ఎంత అధికారమైనా ఎటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా ఖచ్చితంగా దేవుని సందులో నీరు దోషిగా కనబడకపోతే దోషిగా కనబడితే నిశ్చయంగా పాతాళానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అంతకంటే నీచమైన స్థితిలోనికి జారిపోవటం సద్యం అందుకు ఈరోజు మన జీవితంలో ప్రభువా తండ్రి నేను ఎక్కిపోయే వ్యక్తిగా ఉండాలి ప్రమోషన్ పొందుకునే
ఓడిపోయాడు ఓడిపోయిన తర్వాత తన జీవితం లేక అన్ని ఓటములు వచ్చాయి నలు దిశల శ్రమలు శత్రువులు భయంకర పరిస్థితులు వచ్చేసాయి తను బలహీనుడైనప్పుడు ఒక విషయం బలహీనుడైనప్పుడు అనేకమైనటువంటి బలమైన సమస్యలు వచ్చి కూర్చున్నాయి బలమైన సమస్యలు అతను ఏర్పడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి కన్న బిడ్డ శత్రువై చంపడానికి వచ్చినప్పుడు తల మీద ధూళి పోసుకుని ఏడుస్తూ కొండల మీద పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎంతటి యోధుడు ఎంతటి గొప్పవాడు శక్తి కలిగిన వాడు అయినా ఓడిపోయినటువంటి అతని యొక్క ఆత్మీయ పోరాటంలో ఆ ఓటమిని బట్టి అతడు పరిగెత్తాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ప్రియ దేవుని బిడ్డ అడ అరణ్యంలో నుంచి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు కొండల గుట్టలో నుంచి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు ఓడిపోయిన తర్వాత మరలా కొండలోకి గుట్టలోకి వెళ్ళిపోయాడు మరలా ఏడుస్తూ చాటు కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అందుకే సహోదరుడా సహోదరి నువ్వు ఎంత గొప్ప స్థితిలో ఉన్నా సరే ఎటువంటి స్థితిలో నువ్వు ఉన్నా సరే పరీక్ష వచ్చినప్పుడు పరిశోధన వచ్చినప్పుడు నిలబడకపోతే తిరిగి మరలా ఆ ఘోరమైన స్థితికి వెళ్ళిపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అందుకు ఈరోజు మనం నిలబడటానికి కాసిన శక్తిని సామర్థ్యాన్ని పొందుకోవాలి నిలబడ్డానని అనుకునేవాడు పడకుండా చూసుకోవాలి నాకేమీ నిలబడ్డాను నాకేమీ అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా పడిపోకుండా ఏ శోధంలో పడిపోకుండా మనం ఏం చేయాలంటే దానికి కాస్త శక్తిని ఇవ్వమని వేసే అడగాలి ప్రతిదినం ప్రార్థించే వారిగా మనం ఉండాలి ప్రజలు అడాలి లూయ దావీది జీవితంలో ఒకసారి ఓటమి వచ్చింది ఆ ఓటమి ద్వారా అతని జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు చెలరేగాయి మన జీవితంలో అటువంటి ఓటమి రాకుండా జాగ్రత్త పడదాం దేవుడు మనం పరిశోధించినప్పుడు ఒక అందమైన అబ్బాయి ద్వారానో అందమైన అమ్మాయి ద్వారానో అందమైన దేని ద్వారానో కంటికి మిరుపిట్లు కోల్పోయే దేని ద్వారానో మనల్ని ఒక వేళ పరిశోధించాలని చూస్తే జాగ్రత్త మన కళ్ళ నిబంధనతో కాపాడుకుందాం మన కళ్ళను నిబంధన అనేటువంటి ఆ యొక్క ముసుగులో పెట్టుకొని ప్రభువా ఏ దేనివైపు చూడకుండా నా బ్రతుకును స్థిరపరచవా తండ్రి నా యొక్క కనుదృష్టిని స్థిరపరచవా తండ్రి అని ప్రార్థన చేసుకునే అవసరం ఎంతైనా మనకున్నది ప్రార్థన నిన్ను బలపరుస్తుంది దేవునితో సంగతిని బలపరుస్తుంది ప్రైజులు అడాల లూయ అందుకే ప్రతిదినం ప్రార్థిస్తూ ప్రతిదినం దేవుని వాక్యం చదువుతూ ముందుకు సాగిపోదాం ప్రార్థన చేసుకుంటే అందరి తలలో ఉంచండి గొప్ప దేవుడు ఆశక్తిమంతుడా ఉన్నతమైన తండ్రి మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం శుతిస్తున్నాం ప్రభువా మీకు స్తోత్రం అనేక సార్లు మేము పరిశోధించబడినప్పుడు తండ్రి దిక్కు లేని వారిగా మార్చబడి దుఃఖముల పడిపోతున్న ప్రభువా క్షమించండి అయ్యా శోధలు నిలబడే శక్తిని మాకు దయచండి తండ్రి శోధలు నిలబడే భాగ్యం మాకు దయచండి ప్రభువా సమాధానం నడిపించి బలపరచండి అభిషేకించండి తండ్రి ఆదరించండి అద్భుతం చేయండి మీ కృపచకు నడిపించి బలపరచమని మీరు ఎక్కలచాడు భద్రపరచమని అడుగుతున్నాము తండ్రి ఎస్ఐఆ మీ సమృద్ధిని దయచేయండి ఆయన ఆశీర్వదించి నడిపించండి ఎంతమంది ఇప్పటికే శోధనలో పరిశోధనలో ఓడిపోయి ప్రభు ఆ శోధనలో పడి ఉన్నారు తండ్రి అటు వారిని మీరు లేవనెత్తండి కుమిలిపోతున్న వారి బ్రతుకులు మీరు స్థిరపరిచి ఆయన తిరిగి మరలా కట్టిన ఆయన ఆదరించి నడిపించి బలపరచమని మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీరు ఆరోపించుకోమని ఆదరించమని ఏసు క్రీస్తు శక్తి కలిగిన నామములు అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు అత్యధిక దీవించి ఆశ్రద్ధించి ఫలభరితంగా ఉన్నతంగా చేయునుగాక ఓటమి లేనటువంటి పరిశోధనలు నిలవపడి గొప్ప సన్న పొందుకునే వ్యక్తులుగా చేయునుగాక ఆ మ్యాన్ ఆ మ్యాన్ ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని కోరుకుంటున్నారా ఏసయ్యను గుర్చి మరింత లోతుగా తెలుసుకోవాలని అన్వేషిస్తున్నారా శక్తివంతమైన ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎదురు చూస్తున్నారా ఓటమిలో విజయమును బంధకంలో నిరీక్షణను బలహీనతలో బలమును కన్నీటి లోయలలో ఆనంద శిఖరాగ్రాలను చూడాలని ఆశిస్తున్నారా రండి ఏసే జవాబ్ అనే ఈ పరిచయలో మీరు పారిభగస్తులు కండి మా ప్రేయర్ చవర్ ద్వారములు మీ కొరుగు ఎల్లా వేళలా తెరవబడే ఉంటాయి వివరములకు మా చిరునామా సిస్టర్ ప్రసన్న ప్రయర్ టవర్ కేహెచ్ వాడ నవాబ్పేట నెల్లూర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ టూ ఫోర్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో సెవెన్ సిక్స్ త్రీ వన్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ వన్ ఎయిట్ టూ నైన్ జీరో